kumbuka tunaendelea na madhara ya nini madhara ya dhambi na leo ndio tunahitimisha na kwa sababu tumekula nondo za kutosha na tunatakiwa saa itakiwa saa 12 na nusu tusiwepo saa saa moja na nusu sasa basi muni muni, muni rusu tu nusu saa mtanirusu lisali moja e, e. kwamba tuende mpaka saa mbili na nusu mjue kuna kazi ya kubomoa hii kitu <laughs> mzee amesema inashuka na umasikini Hatutaki umasikini ulale huko juu. Kitabu kile cha Yoshua. Mulango ule wa 19. Nimestari mingi nitasoma kwa kuruka ruka kidogo. Mulango ule wa wa, wa, wa saba Yoshua mlango wa saba unaweza kaandika toka mstari ule wa tisa mpaka ishirini na sita hasa mimi nitasoma mistari michache najua iki kisa mmekisoma mmekihubiri mara nyingi lakini leo ngoja tukilete kwa namna nyingine tena Yoshua Joshua Mlango ule wa saba Mstari ule wa tisa mpaka ishirini na sita Lakini mimi nisome mistari michache Labda nianze ule wa nne ili tupunguze Lakini we unawezu kasoma mistari yote ukifika nyumbani Kwa sababu kisa ni mlango mzima wa saba Mstari ule wa kwanzia nne anasema kisha Yoshua na wana wa Israeli wote pamoja naye wakamtoa akani mwana wa zera na ile fedha na lile na lile joo na lile kabari ya dhahabu na wanawe na binti zake na ngombe zake na punda zake na kondoo zake na hema yake na vitu vyote alivyokuwa navyo wakavireta juu hata bonde la koli Yoshua akasema mbona umetufadhaisha hivi Bwana atakufadhaisha uh, wewe leo ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe kisha wakawateketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe kisha wakakusanya juu yake chungu kubwa ya mawe hata leo naye Bwana akaacha ukali uh, wa hasira yake kwa sababu hiyo Uh, jina la mahali pale likaitwa bonde la koli hata hivi leo lakini ujue hii leo ya mwandishi amen uende leo kuna jina lingine tu bwana yesu asifiwe tunaendelea na kisa chetu cha madhara ya dhambi tulikuwa na masomo mawili mchana tulifundishana habari ya ha, has, madhara ya kujisahau lakini jioni tukawa na kisa kinachosema madhara ya dhambi na tulianza kwa kuangalia falsafa ya dhambi tulisema dhambi inamfuata mtu kulingana na maisha yake inamfuata mtu kulingana na mazingira yake Tulisema kama wewe ni msomi ziko dhambi zimeenda shule. Na kama hujui kusoma na kuandika ziko dhambi hazijui kusoma na kuandika. Tukasema kama wewe ni mtoto wa mjini ziko dhambi za watu wa mjini, watu wa ushago haziwahusu. Na kama wewe ni mtu wa ushago ziko dhambi za watu wa ushago Watu wa mjini hawezi kuzifanya kwa sababu sio standard yao. Kwa tukasema dhambi shetani ameitengeneza, ameiprani. Kila mmoja anamfuata kulingana na maisha yake. 
Amen. Tukasema ndio maana unapoangalia utakatifu jichunguze utakatifu kulingana na mazingira yako. Ukiangalia dhambi kwa mazingira ya wengine, unaweza ukajiona huko salama. Kumbe wote mko basi moja ila ni, fi, ni viti tu. Ndio viko tofauti, wewe umekaa mbele wao nyuma. Kwa hiyo dhambi inamfuata mtu kulingana na maisha aliyonayo. Tuisema ndio maana dhambi ni dhambi, lakini kila dhambi imegawanyika sehemu kuu tatu. Tulianza kuchambua kwamba ndio maana ulevi ni ulevi na wote tunajua. Na Biblia imeshasema wazi na walevi hawatauona ufarume. Haijishi unayekunywa ni nani? Maana siku hizi wako watu wamejustify vitu. Hasa haya, lakini nilienda Ulaya wanakunywa tu. Sisi hatujaokoka twende Ulaya. Tumeokoka twende mbinguni waliko sema walevi hawaendi. Amen. Kwa hiyo ukiamua tu kujifariji endelea kujifariji lakini mwenye mbingu ameseti standard. Na vitu alivyokataa amekataa. Na uzuri dhambi ni dhambi hata kwenye maisha yetu ya kawaida. Hata sisi wenyewe tunajua. Leo hii ukimkuta mtu ni mlevi, yeye mwenyewe hatukimwangalia bila ku, bila kumwangalia bila, bila, bila kusema chochote utasikia eh kwa hiyo na Unaisi mimi mwenye dhambi. Kwa na, nani kasema? Yeye mwenyewe moyo wako na msuta. Ndio maana nilikwambia watu watafanya maombi kwenye mambo mbalimbali. Lakini mlevi uliwahi kuona anaanza ki, kinywaji chake na, na, na maombi. Kwa nini wanakunywa bila maombi? Kwa nini kwenye chai wanakumbuka maombi, maziwa maombi, ugali maombi, wali si nini maombi? Kwa nini kwenye hicho hawasemi Bwana Yesu bariki? Iki kinywaji kishuke ndo nisirewe vibaya wanakinywa bila maombi kuna nyumba zingine ukiwakuta wanakunywa ukigonga hodi hawafungui haraka morango unasikia tu mondani kuruka kakarukuruka yani nyumba ilikaa mkao wa ba wanataka ikae mkao wa kanisa kwa nini tukiwakuta wa, watutuambie join tunaendelea hapa tukuletee glass Wanajua hii kitu haiko sawa lakini ulevi umegawanyika sehemu kuu tatu. Kuna ulevi wa wasomi matajiri wenye fedha wanakunywa yale mapombe mzee wangu amesema. Zina zinaagizwa kutoka wapi? Uingereza za watu wenye fedha. Wewe masikini utakuwa unaangalia picha za chupa kwenye magazeti. Kwa sababu sio levo yako. Lakini kuna ulevi wa watu wa kati. Ndio wao wanakunywa tu chupa chupa uto, tu 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 pombe pombe uto. Lakini kuna ulevi wa wale waliochoka mbaya. Hawa wanakunywa changa. Pombe ambazo unakunywa wanakuambia kama hujazoea funga turauza huko chini. Usiju katuchafulia mazingira hapa. Pombe za waliochoka. Lakini wote wakilewa wanakuwa levo. Uwezi kujua alielewa ya Uingereza wala machangaa wala bia za kawaida. What? Wako sawa. Tulisema umalaya ni umalaya na uzizi na washerati. Lakini navyo vinamfuata mtu kulingana na maisha yake. Ukiwa mtu wa mjini wako maraya wa mjini ambao huwezi kuondoka naye kwa mishikaki. Lazima unyoshwe unyoroshwe. Haini wale wa kijijini umaraya wao wanahonga na mishika kitu. Hasema nanipenda amenininunulia hii. Haini mjini wako watu wanakodishiwa nyumba mwaka mzima. Wananunuliwa magari. Kuna watu wanachukuliwa sarari yote. Jamaa anarudi nyumbani na trouser nyeupe. Wamemsafisha. Ni umaraya wa mjini. Kwa hiyo matajiri wa mjini mara ya wao nafanya kwenye mahoteli, kwenye maroji. Lakini wale wa kawaida kwenye vigesti bubu, yani havijasajiriwa, lakini vinalaza wageni. Haini wale choka mbaya, wanaenda kwenye mabalio, kwenye mabushi, kwenye makorogeshen. Lakini wote ni malaya, ila umalaya unamfuata mtu kulingana na standard yake. Amen. Kwa tukasema dhambi ya mtu na mtu hata hivyo ziko tofauti. 
Tukasema ndio maana mvutaji wa sigara wa mjini anavuta sui nini man sport man sui man. Hai ni wale wa kijijini yeye mwenyewe ni kiwanda. Anasaga mwenyewe na sijui wale watu wana mate ya aina gani wakisokota makaratasi ya karamba akifunika haifunuki paka amemaliza na kila mmoja ana kind ana aina ya product yake na wenzake wanajua huu msokoto huu ni wa fulani kwa hiyo dhambi inamfuata mtu kulingana na mazingira kwa maana tukasema hata dhambi ziko tofauti za mtu na mtu. Tukasema dhambi ya fundi cherehani iko kwenye vitambaa. Unapeleka kitambaa kikubwa, anakatia kingine anashonea watoto wake. We anakuja kukushonea kanguo, unashindwa kukohoa. Watu wanajiuliza, huyu mbona anavaa nguo hazina heshima? Kumbe fundi amemkoroga. Unapita barabarani unakutana na katoto kameshona kitambaa cha shuti yako. Unajiuliza, "Ii, unamwiza mtoto mtoto wa nani?" Anasema yule fundi. Ndio unajiuliza kitambaa changu kilishia huko. Na watu wa namna hii utasikia mimi sinaga bei, mimi sinaga bei. Anajua anavyojiripa. Aina yetu kiubiri wezi hawendi mbinguni. Anasema waambie baba, sema nao. Hajui tunasema na wezi wa vitambaa. Kwa hiyo dhambi inamfuata pale pale kwenye mashine. Hai tukasema dhambi ya mtu wa ofisini inamfuata pale pale kwenye kompyuta. Inamwambia jaza ulikuwa likizo wakati alikuepo. Jaza tulienda Mombasa tukatumia mafuta haya kumbe alikuwa hapa hapa. Jaza tulifanya hivi tule. Ana jaza mapato na matumizi ya uongo, taperi. Anasema hapa Kenya usipotumia ubongo utaishia kuliko kurenti house mpaka nakufa. Lazima nitafute namna nipate ka ka, ka, ka proti, nipate kanini. Kwa na kuwa mwizi mwizi kupitia kompyuta. Wengine ndio wale tuisema anaandika proposal ya kusaidia watoto yatima, kusaidia si wamama wajane, kusaidia si watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu. Anaiandika na tuma na nje kuomba paka wazungu wakisoma wanasema oh my god. Watu wanaishi maisha magumu, anachukua na kileza analia kabisa. Kumbe litaperi limemwandikia limepanga sentensi ambazo kwa kweli zinamfanya mtu atoe Mtu anatuma pesa za watoto yatima, anageuza familia yake watoto yatima. Anatuma pesa zijenge nyumba za wajane, jengo lake ndio la wajane. Anatuma pesa zikawachimbie watu kisima cha maji wanateseka, anajichimba yeye anakuwa kisima. Lakini pesa zimeliwa. Na watu wa namna hii sio kwamba ni wapagani, tunao makanisani. Wanaimba. Wana speak tanks kama alivyo sema baba yangu hapa. Maana siku hizi wako watu wana copy tu tanks hata sio za roho. Roho mwenyewe na yeye anasema, "Hey, kumbe kuna new tanks zimeshashuka mjini." Lakini jambazi anaiba, alafu ana amani. Na yeye anashuhudia. Nimemuona Bwana. Wani? Ha, hii nyumba nisingejenga bila Mungu. Hii nyumba nisike wewe. Acha kumchafua baba yetu. Mungu ni mtakatifu. Vitu vyake vimenyoka. Wewe vya kwako vimekaa vya kitaperi. Kila unachokitazama kinakushtaki. Ukiangalia nyumba inasema mwizi we. Ukiangalia hiki kinasema jambazi we. Ukiangalia hiki kinasema umezidi. Ukiangalia yani kila kitu kinakushitaki. Na dhambi ni kitu kilicho hai. Kinaongea. Tulisema jana ndio maana hata wale wa mama ambao walipata watoto nje ya waume zao. Kale katoto kana mshitaki kila siku. Hakika shika tu kanasema hapa sio kwetu. Una anajaribu kumlazimisha mume wake kwamba eh hey, umekopi na kupeste ya sa kweli sasa ya yeah. lakini moyoni anasema wewe wewe we. shindwa kabisa baba yake yuko naivasha 
dhambi naongea. Kwa hiyo tukasema dhambi ya mtu na mtu ziko tofauti kulingana na mazingira. Amen. Tulisema dhambi ya mama muuza chakula iko kwenye viporo. Chakula cha jana cha juzi kiko hapo. Hawaambi customer, customer. Eh hapa na vyakula vya aina tatu. Kuna hiki cha juzi kama una nyongo konkosho ya bata nikupimie kile kama tumbo lako haliko sawa cha jana kama tumbo lako ni sensitive cha leo ila cha leo naweka levo cha jana najaza kidogo cha juzi jaza kabisa nikupimie kipi unawatoperi watu na wapa viporo wanatoka hapo matumbo yanapiga keyboard Alafu na wewe unasema majambazi mimi siwapendi wakati na wewe unaua watu kwa pisto ya kiporo ya chakula cha juice wewe ni muuaji ila silaha yako iko kwenye chakula Amen Uko sawa Lakini dhambi ya makanga ni tofauti na ya mkusanya sadaka kanisani. Dhambi ya makanga anamuibia tajiri yake. Anamuibia dereva. Dereva anaingia huko, kama makanga anakusanya hela, anaziacha mahali. Tuzie. Eh, hey, ondoa gari, ondoa. Kumbe kuna hali hela ameacha. Ondoa. Wakifika huko wakikusanya kusanya hela, wanahesabu za tajiri, wanahesabu za kwao, wanagawana, kumbe zingine ameziacha kule. Ameiba. Lakini dhambi ya mkusanya sadaka kanisani iko kwenye makapu. Wako watu ndio maana nawaambiaga watu siku zote ingawa hamtaki kukubaliana. Nawaambia waamini memba zako kwenye kukusanya mawe na kupanga mbao na kupanga viti vya kanisa. Hai ni maswara ya fedha yasimamie. Weka watu ambao kwa kweli unasema hapa Siwezi kumwacha mtu mmoja kahesabu kwa sababu pesa hazijawahi kubatizwa, hazijawahi kuokoka. Yaani zinaweza kumuimbia mtu wimbo bila yeye kujua. Yaani akiangalia elfu moja moja ziko kwenye kikapu, zinamwimbia wimbo wa Rose Mwando. Zinamwambia ni bebe, unichukue, uni Unashangaa mtu alitoka nyumbani mtakatifu. Lakini upaga unamkutia kwenye chombo cha, cha sadaka. Na wako watu hivi naongea wamewahi kuiba pesa ya sadaka. Alafu najitafutia lana. We mzee ameomba hapa. Hiyo sadaka iwe sacrifice ya watu ambao wameteswa na umaskini muda mrefu. Mtu amepambana na nafsi yake, ameishinda, akaleta sadaka kwa madhabahu. We unaiba. Kama hutafuti lana ya gas, unatafuta nini? Unatafuta nini kama utafuti lana la gas? Kwa sababu gas alipita mlango wa nyuma kwenda kuchukua hela. Ambazo hazikuwa harani. Na mtumishi wa Mungu akamwambia yale yaliyokuwa ya yakimtesa yule yatakurudia wewe. Na bahati mbaya sana wanaingia kwenye hasara na wasio kuemo. Ndio somo langu ambao unahitimisha na roho leo. Madhara ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ya mtu na mtu ziko tofauti kulingana na mazingira dhambi ya maboss ni dhuruma ya mishahara kwa watu walio wajiri. kuna watu wanataka stare yani anataka nyumbani kwake awe na dada wa kazi awe na boy uh, awe na boy wa kazi awe na nene wa kazi Harafu, wanapofanya kazi pale nyumbani amewapa amewabandika majina ya kuwatapeli anasema nyie ni kama wanangu ni kama wanangu wanao Walikwambia walikuja kutafuta undugu hapo. Ndugu wanao wengi mpaka wengine hawezi kujua majina yao yote. Ndugu yao hapo ni hela. Amesema bishop hapo. Amesema bado hajawa bishop lakini bishop ni mwangalizi na we ni mwangalizi. Amesema hapa bishop kwamba mane ndio kila kitu. Hasa we umemwajiri mtu afanye kazi ndani, akusafishie nyumba, akufulie nguo, akupikie chakula. Unafika mwisho wa mwezi unamwambia na kutunzia hela zako. We ni kama mwanangu. Amefungwa akaunti kwenye pochi yako. Acha dharau. 
umependa starehe toa na hela si kuna watu mko na wafanya kazi hapa na hivi naongea hujamlipa miezi mingapi Unaonekana uko simati kumbe bonge la taperi. Yaani katoto ka watu kanachakalika pale nyumbani, kanarara kwa kuchelewa, kanawahi kuamuka. Mitoto yako imefanyika mizezeta, haiwezi kufanya kazi yote. Paka kuweka chai kwa kikombe. Dada. Chai. Dada. Mkate wa peanut. Anaipakia mikate we yenye iko hapo tu. Inaangalia TV. Toto liko form 2 aliwezi kufua nguo. Aliwezi kufanya chochote. Anafua nguo nje, dada anakuja. Ni kwa anataka maji. Yako hatua mbili hapa kwenye freezer. Harafu nafika wakati wa kulipa mshahara, unasema namtunzia. Unamtunzia wapi? Haya akasa hatunza basi unafika wakati anakwambia nataka nitume hela kidogo nyumbani naomba hela ha unanishitua nimekushituaje ulitaki uniandae mapema ni kuandae wewe si ulifanyika benki uliwahi kwenda benki ukajaza karatasi benki wanasema umetushitua umetushitua wakati wewe ulisema unatunza hela ha ungeniambia mwezi kwani kutoka sebule ni kwenda chumbani panachukua mwezi na wengine ndio hawa wanataka kutaperi mfanyakazi wa pale nyumbani anamdanganya danganya mama anampa migauni yule house girl anasema vaga hii wakati maumbo mko tofauti wewe ni munene, mtoto mwembamba unampa migauni yako akivaa utafikiri vile vinanivi ya kufukuzia ndege kwenye nani mpe pesa yake akatafute saizi yake amen Unajua dhambi usipojua utendazi kazi wake. Unaweza kuwa unawahurumia wenye dhambi, kumbe ni wenzako tu. Unawaangalia wale wakora wa barabarani, wale wananyakuaga vibegi, wananyakuaga pesa, unasema kwa kweli hawa machokora, hawa wawezi, hawa nini, hawafai. Wakati na wewe ni chokora, ni mwizi wa kumwibia mfanyakazi wako wa ndani. Ha, unajua wewe ni kama mwanangu watoto wako wote umewapeleka international school. Huyu ndo anasoma international masufuria. Kwa nini kama ni mwanao na yeye hujampeleka international school akasoma? Yeye ndo anahangaika hapo nyumbani, alafu mshahara unamwambia unamtunzia. Ha unajua hela zinahitaji akili sana kutunza. Yaani ulivyo mjinga. We ni mjinga wa mwisho kabisa. Yaani mtoto huyo unayesema hana akili, unamwachia watoto. Awalinde. Ila pesa ulinde wewe. Hivi kipi kilitakiwa kutunzwa na mwenye akili? Mtoto hera. We ni mwizi tu. Ngoja nikupe ya uso. Ngoja nikupe ngumi ya uso. Wewe ni mwizi. Taperi hatu kisema huo uh, na hubiri pole pole. Pole pole nikuhubiria pole pole wewe unayemtesa mtoto wa watu. Unamnyanyasa alafu nikuhubiria pole pole. Mimi mahubiri kama haya kesho siji na mimi kesho naondoka. Wewe tunamalizana leo. Wewe leo tunamalizana. Na leo mna bahati mbaya. Kwa sababu mzee ameangusha nondo na mimi namalizia. Yaani leo ni siku yako tumekuamkia. Namwambia jirani yako usinuke hapo mpaka wamalize. Usisiingizie na, na programu na kazi. Hakuna cha programu leo Jumapili unaenda wapi? Au unaenda kwa zile ambazo wanaagiza kutoka London? Tuli hapo tukushughulikie. Ulikuja mwenyewe hatujakutafuta. Mwenyewe umekuja kwa fea yako, kwa gari yako. Umekuja mwenyewe hapa. Hakuna tulienda kumchukua kwa nyumba yake. Tulia. Kwa sababu kuna watu watu wako na uka nao. Hawezi kusema na wewe. Hivi unafikiri yule mfanyakazi anaweza kajitetea? Anaweza kusema chochote tunamfukuza. Ule unafikiri mume wako anaweza kusema na wewe? Si unamtimua au mke wako au nani? Nimekuja mbabe wako. Ambaye sikuogopi na wala sikutegemei. Kwa hiyo tukimalizana hapa basi maana kuna watu ha 
basi atumpe sadaka umeshatoa tayari tayari ziko hapa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhambi ya mtu na mtu ziko tofauti. Kabla sijaingia kwenye somo langu la leo, nilisema hata juzi, ingawa leo hapo maskofu sio niache tu. Maana nilisema hata dhambi ya wachungaji wengi ni utaperi. Wako wachungaji baba ni wakora. Mataperi kabisa. Kuna kuna mikutano mingine bishop we, we kubali tu ya bishop kubali tu ipokee tu kwa sababu bishop pia kuna bishop wa kutaka na wa kupewa kwa hiyo huu kama utaki si tumekupa sasa utatufanya nini sasa ndio tumekupa sasa kuna mikutano mingine tunaenda Nairobi wanasema gharama zote mzungu atalipa za kwenda na kurudi we hapo ndipo tunapokutana na wachungaji wa pagani ana jasa fair tofauti kabisa ndio maana unakuta watu wote wanatoka nakuru lakini walivyo jaza fair tofauti huyu amejaza laki huyu amejaza laki na nusu huyu amejaza mzungu anasema ah mimi sijui unakotokea chukua nauli yako fair yako alafu narudi huku nasema nimemuona bwana mwizi wewe ndio maana siku moja nikasema hao wazungu watuletee injili mambo ya fedha tujitegemee kwa sababu wanatugawia fedha wale waliokuwa wapagani wanawacha wameokoka waliokuwa wachungaji wameacha wamerudi kwenye upagani Nilikwambia jana uwe mwaminifu Mungu hatakuacha Umeona hapa tumefanya mkutano bila shida hatujataperi mtu Umeona Mungu ametuinulia mtu hapa kalipa gharama paka niliona apostle amechanganyikiwa kwamba ai Sasa tungeanza kufanya utaperi hapa hizi hera tungezikosa Mungu na watu wewe fanya kwa uaminifu Mungu atakwacha Wewe umeshupopokea ushuhuda mzee alitoa lakini Mungu akamuinulia watu akarudisha suti mpya na mmoja amekuja nao ya ushahidi Amen Tunaelewa na wapendwa Wachungaji uwe mwaminifu. Najua hapa mko wengi sana. Fanya huduma kwa uaminifu. Acha utaperi. Yaani usishindane na mtu. Ah, ila naendesha gari kubwa na mimi nafanya nini ni, ni, pata gari kubwa. Alafu kilipata gari kubwa alafu naliendesha na pepo limekaa pembeni. Maana pepo lilikusaidia kupata hiyo gari. Amen. Mungu wetu amepanga kutuinua. Mzee ameshasema nani ya kuingia mlango ni kutoa mimi nilikuwa naishi kwenye kanyumba fulani baba wa watu wakija kunitafuta wakinikuta wa hapo wa, wanaanza wanaacha kuleta kichwa waleta wanaanza kwa hiyo hapa ndio nyumbani nasema eh ndio nyumbani nasema oh lakini huko umeulizia jamani kwa mgogo wapi wanasema pale wanasema ah ah hamjatuelewa tunamaanisha yule anahubiri nchi nzima eh kwake pale Hasa mm sio mgogo mnayemsema. Si tunamsema ndio muhubiri sasa ndio pale. Twende mkikuta sio yeye tukamtafuta yeye mnayemtaka. Wananikuta niko hapa wanasema, "Hey, injili hiyo tunayohubiri ndio nyumba hii." Kwaona mimi nikamwendea Mungu, nikasema Mungu, kosa sio rangu. Uliweka huduma ndani yangu wakati sina kifungashio. Unafahamu kifungashio? Yaani ile umewahi kuiona juice eh tropical embe sije mango unaionaje ile kopo lake linakushawishi ile ndio kifungashio yani inakushawishi kwamba hmm, siko na mpango wa juice lakini kwa picha hii naomba hii ya pineapple ya nini picha mahoteli mengi makubwa baba ni shahidi mahoteli mengi makubwa wanajitahidi reception pa kuchanganywa wanaweka vitu pale sofa zilizoko hapo tv ziko kona zote paka wakikutajia bei ya room nasema hii sawa sawa lakini reception wamepaweka sawa hasa mimi reception hapakuwa sawa yani jengo lilikuwa hali ndani na mahubiri yangu nikamwambia Mungu kosa sio rangu umeweka huduma ndani yangu lakini nyumba sina 
Akasema, wewe ujui, wewe ndio umefundisha watu na milango ya kuingia kuchukua vitu vyako. Ni kutoa. Akasema sawa, tukaona mkutano kama huu nyumbani. Nikatafuta hela. Unajua siko pesa unatoa na kamoyo kanahamia humo. Nikatoa nikasema Bwana Yesu, na mimi natoa lakini sinunui chochote kwako, sikuhongi ila naonyesha nyumba nzima nzuri zinatoka kwako. Nikatoa. Nikakaa baada ya muda mfupi, nikapewa mwaliko wa kwenda kuhubiri Marekani. Hasa kuna haja niendelee kwenu kuku kwere nasema nasema nilienda Marekani nikahubiri makanisa sita hiyo nyumba inaponacho Nikapewa bahasha nzito wanasema ukale njiani na kuleje wakati niko kwenye ndege wanagawa vyakula huko na kulaje Ilikuwa ruga tu ya, ya hekima nikazikusanya nipofika nyumbani nikatoa tuzaka na shukulani na vitu sote kwenye nyumba pale nyumbani Watu wakashangaa magali ya mawe, magali ya mchanga, magali ya nini, wenye kuchimba msingi, wenye wengine wenye imani potofu, ah, huyu atakuwa amejiunga, amejiunga na ile chama. Eh, hey, yuko Freemason. Maana siku hizo wako watu wa shamba, Mungu akitubariki, wanakimbilia tu Freemason. Akimbia tu Freemason. Hivi aliyekwambia Mungu wetu, yani ndio Mungu wa, wa mafukara, nani? No, sio kweli. Mungu wetu ni Mungu anayetubariki pakubwa. Nyumba ikajengwa ndani ya miezi michache imeisha. Sio kubwa sana wala sio nani, lakini angarau haina maswali kama yale. Amen. Tunaelewa na wapendwa. Tumesoma hii mistari. Niendelee hapo sasa kwa dakika kama 20 hivi. Nimesoma hii mistari inaeleza habari za mwana wa Zera aliyeitwa Kani ambaye alikuwa mwanajeshi katika jeshi la, la Yoshua. Unajua wakati Musa anatoa wana wa Israeli Misri, uh, Farao kwanza hakuamini kwamba wanaweza kutoka kwa sababu aliona Musa hana jeshi. Hata wakati anamwambia Mungu anasema anamwambia ye, ye, ye. Lakini hakujua kwamba Mungu anaitwa Mungu wa majeshi. Mungu akamwambia Musa, ndio maana Musa alichokicho kichofanya hawe na kataa. Akasema mimi naendaje kukomboa watu ambao wako chini ya jeshi na mimi sina jeshi. Mungu akamwambia mimi naitwa Bwana wa majeshi. Nina majeshi mengi. Unataka nikuinulie majeshi? Akasema eh, ngoja nikupe utangulizi kidogo. Umeshika nini? Fimbo. Akasema hiyo kwangu inaweza kugeuka jeshi. Fimbo? Eh, shusha chini. Kuangalia chini, nimegeuka. Nyoka. Akasema unaona wewe ulishika fimbo, mimi naweza kuigeuza kwa chochote. Wakaenda mpaka kwa farao farao akasema hai. Wewe hamuna nani anatoaga wafanya kazi wake? Hawa ni kama watumwa wetu. Hatuwezi kuwatoa. Musa kamwambia sio kwamba tunakuomba. Tunakupa taarifa. Unafikiri shetani wa tunamuomba ga? Lazima ukomae naye. Hawezi kukubali. Lakini akasema utakubali. Asa unanitisha nini huna majeshi? Mungu alimuinulia Musa majeshi hujawahi kuyaona duniani. Kenya mna majeshi ya anga, nchi kavu, maji nini? Mungu naye anayo ya, ma, ya nchika, anga nchikavu maji anayo. Yalinuka majeshi yanaitwa viura. Uliwahi kuona viura ni jeshi. Viura wanatafuta operation wana wa Israeli waondoke viura. Kila eneo viura. Wanataka ukombozi. Makapu ya unga. Sui ni viura ukikanyaga umekanyaga sita umekaya. Wakasema hii mambo ni namna gani akasema aachia wana wa Mungu waende. Waliletwa Jeshi ringi na inaitwa chawa. Uliwahi kuona chawa ni jeshi. Alafu wale chawa walikuwa wa tofauti maana walipewa na mabawa. Hatuwe msafi wanakurukia. Kwa nchi yote ilikuwa ni kujikuna. Salamu azipo kisema habari za leo wanasema chawa tu. Waliinuka jeshi majeshi mbalimbali paka jeshi la Giza. Uliwahi kuona Giza ni jeshi. Giza halisiki tochi wala kibatali wala koroboi. Watu wanagongana tu. Yaani wana unapika sima ilishapigwa teke. Unaweka mboga mwenzio alishakanyaga na mguu giza. Lakini kwa wana wa Mungu kulikuwa nuru. Mwisho walipopewa kibano cha mwisho kwamba hey mzaliwa wa kwanza naondoka. We. Wakasema sasa hapa mwisho wataanza kusema mzaliwa wa pili. Mwisho wataanza kusema mzali yule aliyezaa mzaliwa. Oh, huyu oh, jamaa aende tu. Wakawarusu kwa hiyo waka, wakaondoka wamefika twende haraka tufike kwenye pointi wamefika kuna mahali walimsumbua kweli Musa siku moja ni sema 
Kuna kitabu na kiandika kinasema poleni maskofu na wachungaji. Mnachunga watu ambao kuwachunga wachungiki. Musa walimshinda. Kila wakati walikuwa wanamsumbua tu. Wewe fikiria, wako safarini wanataka nyama. Safarini. Wanataka vitu vizuri safari. Umewahi kusafiri na mtu ambaye hakutaka kusafiri kama lazimisha. Ni shida. Walianza kumsumbua Musa. Kuna mahali wazaa tunataka maji. Musa kwa sababu amemsumbua, amechoka, akasema hapa jamaa nikipiga mwamba mara moja hayatatosha. Wamesumbua mno. Mungu alimwambia kapiga mara moja, yeye akapiga mara mbili, yani ya Mungu na yake. Alafu akashangaa tena wanamsumbua, akasema, "Hey, mlisema tunataka maji, tukawapa." Hey, Mungu akasema, "Unasema tuka. Nana. Tuliwapa nana. Umejishirikisha kwenye utakatifu wangu." Unajua Mungu yeye hajaficha, anajiita Mungu mwenye wivu. Hawezi kushare utukufu na mtu yeyote. Yaani ni vile tu Mungu sasa hivi ana neema kiasi fulani. Maana watumishi tunavyochukua utukufu wake, nafikiri wakati mwingine anaona tu toto tu. Mungu akasema no, siwezi kushare. Nilikupa kadi ya njano. Unapewa nyingine ya njano, inakuwa red card. Ufiki Kanani. Musa akasema kutokufika Kanani sio shida baba. Lakini hawa watu wanafikaje Kanani? Unajua katika viongozi ambao ni wa mfano, Musa alikuwa kiongozi wa ajabu sana. Hakujali amefukuzwa, anajali watu. Leo muondoe mtu kwenye cheo anavyoombea kanisa lisambaratike. Muondoe mtu kwenye cheo anavyoombea kazi ife. Hai ni Musa anasema inua mtu mwenye roho yako ndani atakaye take position kuhakikisha watu wanafika. Kiongozi gani anaombea viongozi wenzake wafanye vizuri? Ni wachache. Sisi wakati wote ni kuombea na mabaya. Hatukisikia mtu kafungwa kanisa na muombea alisipate watu. Siku moja ni kwa nahubiri mahali watu wanazunguka huko wanafanya maombi. Wanasema asiokoke mtu, asiokoke mtu, asiokoke mtu. Fikiri hapo Then unajiunga na chama cha kuzimu kuzuia watu wasiokoke alafu wakati wao wa unatarajia kwenda bingu ipi yani badala kujoini na sisi ili ufalme wa Mungu tukuzwe mtu anaombea watu washindwe ni hatari Musa anasema muinue mtu mwenye roho yako ndani amemuinua Yoshua akamwambia Yoshua hii kazi uliyopewa usifikiri ni kitu rahisi mimi ni Mungu kweli wa miujiza lakini lazima mcheze pati yenu Amen. Ndio maana hapa mzee amesha sema wazi. Kwamba kut, kwenye kutafuta hela usitegemee tu maombi peke yake. Jishughulishe pia. Amen. Jishughulishe. Usitegemee tu tuseme poke ya baraka zitoke wapi. Ufanye kazi, ujishughulishi, ufanye biashara, huko tu hapo na mkanyaga shetani. Na mkanyaga shetani. Kanyaga kama utamgeuza wewe chapati. Kanyaga na huku nafanya kazi. Jitume. Ndio maana niwaambia wachungaji ni vile mna makanisa makubwa uwezi kuorozesha wote lakini kama ungekuwa na uwezo fuatilia maisha ya kila Mkristo umeokoka ndio unafanya kazi gani Oh unajua na mtegemea Bwana kufanyaje Kama huna shughuli ya kufanya tuhakikishe na kuwa nayo Ndio maana tuliwaambia wapangieni watu muda uwepo muda wa ibada na wa kazi Sio watu kila siku wanatoka asubuhi mpaka jioni na mkanyaga shetani na mkanyaga shetani. Kwa ukimaliza kumkanyaga unaenda kumpika supu watoto wako wale. Kanyaga shetani fanya na kazi. Dio. Mzee ameeleza ukweli kabisa hapa. Bila fedha utateseka dunia hii. Kuna kijana mmoja akasema mchungaji mke wangu ana nidha alafu. Nikamuuliza swali la ufahamu, una hela? Akasema ha kwani zina mahusiano gani? Akasema zina mahusiano gani? Yuko mtu anaweza kaheshimu mtu hivi hivi. Nikasema tafuta hela. Uliwahi kumuona mke wa tajiri yote na mdhalau mume wake. Tafuta hela. Nikasema wanawake wanarogwa. Ukitaka kumroga wanarogeka. Unaamka asubuhi unapotaka kwenda kazi ni pa 2000 za Kenya. Unataka umetoka kule ah pale na kazi pa 1000 ya Kenya. Okay na nana akigeuka kutoa pa elfu ngapi? Okay na nana pa. Atakuwa nakufuata nyuma atukikohoa be. 
Sasa wewe unakuwa mwanaume, naomba hela ya nyanya, sina. Naomba hela ya mboga, sina. Naomba sijui nini, sina. Mwisho anajiuliza, huyu nimeolewa na Johni, sina. Nimeolewa na nani? Yaani we kila kitu sina. Alafu unasema, mke wangu haniheshimu. Mke wangu haniheshimu. Wanaheshimu marehemu wewe. Hawaheshimu dead body. Yaani kama una hera, umekufa wakati unatembea. Hebu tuwe fair. Tuwe fair kabisa. Bishop, nitakutolea sana mfano kwa sababu wewe mwenyewe ndio umeyachokosa. Bishop. Bishop unajua ana ndugu zake ushago. Si ndio? Na wanakufa. Na unaenda kwa msiba. Hivi unafikiri naweza kuwa rais watu wa msiba wampe shoka bishop apasue kuni. Ah sema ukweli wanaweza kumpa. Kwa nini? Hera. Hera. Lakini kama umechoka utapasua kuni. Unafikiri mama aposto akienda misibani huko ushago wamuona amechukua plastiki. Anasema ya nini? Nataka nifate maji. Watakwambia, "Hey, hey, hey, hey. Weka." Wanamtafuta mama aliyechoka. We! Chukua hii, nenda. Tafuta hera. Ndio uheshimike. Kama huna hera hata kwenye zile meeting za ukoo. Ukinyosha kidole utasikia we acha fujo. Waka tulitaka kutoa point ya maana. Wanakwambia unafanya fujo kwenye kikao. Lakini asiye na hera, ale ambaye ana hera hata siponyosha kidole, pesa inanyosha. Utasikia pastor Tumaini una unarorote la kusema. Mimi nikienda kijijini kama kuna msiba. Kuna wakati tu wengine watachanga changa michango ya, ya, ya msiba. Mimi hawanichangishi. Wanasema nyie changeni mtakapofikia alafu tumwambie amalizi. <laughs> yaani mimi hawameniondoa kwenye michango. Kwa hiyo wakati mwingine wanaweza kawa wanataka mafuta ya meisha. Kuniambia hawawezi. Wanapita hapo mbele nipo kaa. Sasa mafuta nayo ya meisha. Sasa sijui tunafanyaje. <laughs> Alafu mwingine anasema sio mafuta tu hata mboga mboga nayo Alafu wanaongea wanakuangalia Msiba unaweza ukao umepoa lakini nikifika unachangamuka Una, Utafiki ndio marehemu analetwa marehemu ndio amekufa wakati huo ha, amekufa kweli ha. Lakini unaona iki kirio wanalia kwamba maharage ya pumuzike, sukuma zipumuzike, sijui ile munagu munagu pumuzike zimekuja nyama. Yaani mimi wananiona nyama imeingia, mchere umeingia, sijui mikate. Unategemea watu wanaoniombea kwenye uko wangu wako wanga. Yaani hata nikipata mafua, what watapiga chafia. What? Asema nani pasta anaumwa anaumwa mafua mafua wakati kuna watu wanaumwa mpaka wanalazwa hakuna mtu anashughulika nao lakini mimi nikigonjeka kidogo wanaisi kama benki yao imegonjeka benki yao inaumwa KB si inaumwa eh hiyo hiyo mnafikiri mimi ndamporuna usiku yani nimewahi kuweka hela huko kwa hiyo akamwambia Yoshua pamoja na kwamba ni Mungu wa miujiza ila kuna pati lazima mchezi. Mutaenda huko, unda jeshi, wakaunda jeshi, wakamchukua wanajeshi mbalimbali wenye sifa. Wakamchukua na akani. Hawakujua roho iliyoko huko ndani. Walifikiri mtu mwaminifu. Wakapeana masharti, tukiteka vitu nyara, tukachukua, tukaviweka. Rafiki yangu ameondoka. Nyara, tukisa zichukua hizo nyara, zileto kwenye sanduku la agano. Habari kwa chini ya Yoshua asibe mtu. Wote wakasema ndio, sawa, sawa. Wamefika vitani. Wame kweli Mungu ametenda muujiza, ukuta umeanguka, wamechukua vitu vya maana. Akani akasema, 
Mimi nikirudi hivi kitu gani nitakachojitukuza nacho? Akabeba majoho, kabeba shekeri, kabeba vitu gani anaenda na nyumbani. Akaficha, kafukia kwenye mchanga. Yosho anauliza merudi salama, salama. Hata akali naye anasema salama. Wanaenda kwenye kamuji ka ai, kadogo hakana fence. Walipigwa. Maskari kama 36 hivi wamekuwa kafa. Halafu bahati mbaya, sijui kwa nini bishop. Yaani msababishaji matatizo yuko hai. Halafu wanakufa wengine. Madhara ya dhambi. Wamerudi, Yosho anajiuliza kwa nini umeshindwa? Hatujui. Watumishi wa Mungu wakainuka akasema tumeonyeshwa. Mungu anasema hawezi kufanya kazi na wenye dhambi. Iko dhambi katikati yetu. Yosho anakusanya maskari. Nani aliyefanya dhambi? Kila mmoja anasema hapana. Sio mimi, hapana. He? Yosho akasema tunaanzisha msako. Wakaanzisha msako. Ndio wanamkuta akani. Ule msalo wa 19 anasema mwanangu na kusi. Mtukuze Bwana. Sema sasa ulichokifanya. Sasa sasa sina cha kujitetea. Niseme ukweli. Niliiba joho, niliiba nini? Niliiba. Alafu Yoshua haamini. Nafikiria alimwamini sana. Si unajua kuna watu tunawaamini kanisani. Hatujui ndio wanaotuchimbia mashimo. Mchungaji unachafuliwa yawezekana na mtu wa karibu. Wewe huna habari. Unamwamini wakati mwingine unampa na madhabahu lakini ujui nyuma ya mgongo anavyokushughulikia. Unashaka tu watu wanahama, watu wanaondoka. Unachuliza wanatokaje? Kumbe yuko akani katikati yenu. Walipomkamata, Yosho akasema hatuwezi kuvumilia. Mbaya zaidi kinachoniuma wakati wanamkusanya akani, hawa kumchukua yeye peke yake. Wakachukua na watoto wake. Ila bishop utatuambia siku nyingine mke wake alikuwa wapi? Kwa sababu bibi nasema wakachukua watoto wake. Wakachukua ngombe, wakachukua kondoo, wakachukua mahema kama haya. Wakachukua si vitu gani? Wanavipeleka bonde la akoli. Bonde la akoli ni mahali ambapo walikuwa na hukumia watu waovu. Wanaenda kuachomea moto huko. Wakampeleka na watoto. Lakini swali, watoto walikuwaepo kuiba. Ngombe zimehusikaje? Punda zimehusikaje? Yaani dhambi anayevimiliki kaleta madhara na kwa visi vya usika ndio maana tunapohubiri madhara ya dhambi mwe mnda tuelewa yani ishi maisha matakatifu sio kwa ajili yako mwenyewe wako watu wanakuzunguka mzee hapa ameshasema kuna watu wanaraaniwa kizazi mpaka cha nne kwa dhambi ya mtu mmoja dhambi ya mtu mmoja ndio maana tunakwambia unapokata kuokoka asara sio ya kwako na sisi tutaipata kuishi na wewe tutaishi kwenye rana ya madhambi yako kuna watu hapa nilisema juzi mnaishi maisha ambayo na uzuri bishop maneno ya manabii siku zote yanateteana bishop amesema hapa kuna watu rana tulizo nazo simetokana na wazazi lazima tuzivunje lakini ameshasema utazivunjaje ni mbairi wa wa, wa, wa sadaka kuna rana zingine sio zako. Kuna watu wamepeleka majina yako mpaka kwa waganga wa kienyeji. Wamepeleka majina. Wamekuconnect bila we kujua. Yaani wameconnect unafanya biashara huendi. Mnapeleka watoto shule hawafauru. Mnafanya hivi. Unasema mmetoka wapi? Kumbe kuna rana za ukoo. Unazivunjaje kuanzisha new generation? Amen. Unapookoka na kuishi maisha matakatifu maana yake umeanzisha kizazi kipya kutoka kwako paka kwa watoto wako new generation inazaliwa amen kuna jamaa mmoja kaka yake alienda kwa mganga mganga akamwambia unataka utajiri akasema eh akasema lakini lazima tutoe nani kafara mnaelewa kafara kwa kiingereza mnasema sacrifice kwa ajili ya hiyo uo utajiri akasema niletee ndugu yako mmoja wa damu jamaa akafikiria akaona huyu anasema nimeokoka okoka na tokera ndio nimtoe sadaka hakujua yule mpendwa ame disconnect zile rana zote amejirinda na sadaka amejirinda na uwezo wa Mungu unamsunguka
Muganga kaanza kuvuta ile nafsi. Anavuta haivutiki. Vuta haivutiki. Akasema we, huyu mbona anamuita haidatiki? Haji huku kwenye kioo changu hapa. Wasija wakawa ndio wale akina bwana sifiu. Akasema ni kweli ndio hao hao. Akasema hao hawarogeki. Hao wanalindwa na nguvu ambayo sisi hatuiwezi. Akasema tafuta mwingine ambaye hajaokoka. Hana Mungu sawa sawa. Mwangalie jirani yako. Mwambie una Mungu au second selection ikuhusu. Kwa sababu yawezekana wewe ndio ukawa chaguo la pili. Maana tumaombi twako twa hovyo, utoaji wako wa hovyo, kila kitu cha hovyo, wakati una ndugu zako wa pagan. Hawamjui Mungu, wanatafuta fedha kwa kafara. Tunaposema uokoke sio kwa ajili yako peke yako. Unalinda na kizazi chako. Ndio maana nawaambia kwa watu siku zote unaporara kwenye nyumba na mrokole yuko ndani. Maana maombi yuko ndani. Aliokoka sawa sawa yuko ndani una security. Kwa sababu akiomba Bwana ulinda nyumba hii na wewe unangorota kwa maombi yake. Alafu unashangaa watu wanasema yani waliokoka wanapiga makerere. Wanatupigia kerere, subiri asafiri. Ndio mtakapojua umuhimu wake kiwepo. Subiri asafiri. Munaanza oh hii wiki aturali vizuri hii wiki tura... ameondoka bodyguard ameondoka mulinzi wa familia Hasa kilichotaka kusema hapa ili twende sawa tumalize Lana aliyoisababisha akani ikasoaga na watoto Kuna vitu unavifanya unasema lakini kuna shida gani Ujui dhambi haijawahi kumwacha mtu salama Lazima ilete madhara. Mzee amesema hapa, Abeli alikuwa mtakatifu, lakini aliishi na kaka muovu. Akaondoka na maisha yake. Abeli alikuwa na maono. Yawezekana alipanga kufuga mifugo elfu pili elfu ngapi? Alipanga kumtumikia Mungu kwa nguvu zote, lakini hayuko na mtu salama. Mwangalie jirani yako, mwambie nimekaa na mtu salama. Au sijakaa na mtu salama hapa. Kwa sababu usalama wetu uko mashakani. Ndio maana siku moja niitoa mapendekezo, nikasema kama inawezekana kila mwaka wanaukoo tuage na mkutano. Family mzee uko, tukusanyikage wote. Alafu tunakuwa na maswali. Nyie ambao hamjaokoka. Hamtaki kwenda kwa kanisa. Hamtaki kubadilisha maisha yenu. Hebu tuambie ni ukweli, mnafikiria nini kuhusu sisi? Kwa sababu yawezekana mnahangaika kwa waganga. Mnahangaika huko mtutoe sacrifice. Kwa sababu kwa nini amuokoki? Muna mipango gani? Hivi nafikiri Kaini na Abeli wangekuwa na kikao kwamba blaza, unaniwazia ni? Nafikiri hata uandani asingeenda. Asingeenda kule bondeni. Lakini hakuchua. Kama sisi ambavyo hatujui tunakaa na wewe, tunaabudu na wewe, tunafanya kitu na wewe, lakini una vitu moyoni vya ajabu. Ujui kwamba unaweza ukaishi na mume wako na mke wako, ujui anachokiwaza. Wewe unampenda unamwombea, yeye yeah, anaombea ufe alithi mali. Ujui mama mmoja kaniambia mchukaji naomba uniombe nini? Uombe maombi magumu, maombi magumu. Eh, kwa nani? Kusu mume wangu. Nikasema ili afanikiwe, akasema afanikiwe. Afanikiwe. Muombe maombi magumu arrest in peace. Nikasema kwa nini? Akasema wachungaji walisema mpaka kifo kitakapo watenga. Lakini nikimwangalia sio wa kufaleo wala kesho. Hasa hicho kifo kitatutenga lini? Mulio kwenye ndoa punga mikono. Unamuombe aje mwenzako. Aishi maisha marefu. Au natamuka kwa kwa upo kanisani. Au kuna kamulembu mekaona. Unatamani huyu aende alafu replace. Shindwa katika jina la yesu. 
Nikamwambia mama, mimi sina imani kubwa kama za wengine ambao wanaweza kuomba mtu akiwa mbali, miujiza ikatendeka. Mimi ukiwa karibu ndio faster. Nikasema kwa sababu Biblia inasema andika heri wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya tabu zao. Revelation imesema. Na wewe umesema uko kwenye mateso. Nikasema unaonaje ni kuwekee wewe? Wewe ndio uresti ni pisi. Upate kupumzika baada ya tabu zako. Anasema hey, 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 hapana. Yaani yeye aendelee kurasima. Mwenzake awai kufa. Kuishi na mwenye dhambi ni kukaa karibu na poison. Ni watu hatari. Madhara yake watoto watayapata. Kwa maana tumesema wiki yote hii na summarize kwamba kuna watu watoto wao wanateseka hawana sio kwamba hela hazipo lakini zote zinaenda kwa mipango ya kando. Watoto vinateseka hapo. Muka anateseka. Hana kitu. Ananyanyasa mke wake. Hawezi kuvaa nguo nzuri. Akimnunulia ni kwa masimango. Maneno mabaya. Vaa nguo nzuri ulizoea kwenu second hand. Analeta nyama anasema kula mlizoea manaku. Zambi kimuingia mtu. We unaeka naye, utateseka naye. Wewe angalia watoto wetu hawa tuliozaa. Mungu tuwawape neema. Hakuna watu wanaharibu ushuhuda wetu kama watoto. Unajua wapa gani? Wanaamini mtoto wa mchungaji ni mchungaji. Mtoto wa, mchu, wa mchungaji ni, 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 ni mtu wa Mungu. Hakuna shangaa kimetokea kitoto mpaka unajiuliza hivi hii mbegu yangu. <laughs> Unakuta hata suru ni copy na kupaste. <laughs> Kana watu nguo utafikiri kajini kametoroka kuzimu. Kana tabia mbaya. Ukikaangalia kichwani kamenyoa minyoyo ya hondo hondo. Yaani hakaeleweki. Kameweka maereni si manini. Ukijaribu mwana wangu anasema hey, acha ushamba baba ndio dunia unajaribu kuhubiri injili wanasema ye yeah, ungehubiria huyo yeah. unafanya mambo ya nguvu wanasema yana nguvu kwetu huko madhara ya dhambi ni mabaya kwa hiyo ukibadilisha maisha yako yakawa mapya ukaishi maisha matakatifu sio kwa faida yako peke yako na watu wanao kuzunguka wanakuwa huko salama. Tumeelewana wapendo? Imefika? Sasa kwa nini umekaa? Kwa nini umekaa? Si mama. Si mama bado kwenda wapi? Leo tumewapa injiri double. Mna ofa leo. Amen. Baba mashucha nundo hapa. Paka tukatamani amalize tu tuombe twende. Haitu asema ngoja tuseme kidogo. Lakini mkaniongeza lisa ndio limeisha. Kwa hiyo mimi niombe mtu wa Mungu. Maneno yote toka aliyosema baba askofu ambaye tumempa sisi wa askofu. Kama wengine watakutambua mchungaji wa kawaida kivyao sisi ni askofu. Maneno yote aliyosema baba askofu na haya tu, tu, niliongezea kidogo yamefika katika maisha yako yalikuwa ya kinabii yamegusa nafsi yako na inawezekana unasema kwa kweli mchungaji ni roho wa Mungu aliwaongoza kusema na mioyo yetu na mimi niko tayari kutubu na kusema Mungu nisamehe maisha mapya yazaliwe ndani yangu kuna virana vinanifuatilia kweli natamani kuchomoka hapo ni kwa sijui kwamba kitu gani kinazuia mimi nisichomoke hapo Kitu gani kilifanya maisha yangu yawe hivi? Umeshaambiwa. Baba Zukofu ameshasema yote. Na mimi nikaweka hapo pembeni nikaongezea. Hebu fika mahali. Ruhusu moyo wako uingie kwenye toba. Ruhusu moyo wako. Tuombe kwa ajili yako. Tukuongoze sala hii. Yesu akusamee. Akufanye kiumbe kipya. We unayetufuatilia kwa mtandao na we ambaye uko hapa ndani ya tenti. Tunataka tukuombe. Inamisha kichwa chako. Kama unatamani Yesu akusamee. Anze maisha mapya ndani yako. Kuna vitu haviko sawa. 
Unasema kweli pasta madhara ya dhambi yamenikumba. Ni shida. Unatamani ni kuongoza sala hii. Ukiume na mesha kichwa chako, unatamani ni kuongoze, fuatisha sala hii. Ukiume inua mkono wako juu. Inua tu mkono wako juu unaitaka ni kuongoza sala hii. Asante sana. Sema kwa sauti Bwana Yesu. Umeachilia neno lako. Kupitia vinywa vya watumishi wako. Umesema na maisha yangu. Nami kwa unyenyekevu ninatubu naomba unisamehe anza maisha mapya kuanzia leo yale mashitaka yote yaliyo moyoni mwangu baba yafute kwa damu yako iliyomwagika pale msarabani niwe kiumbe kipya kuanzia leo nizaliwe upya niwe mtu mpya Asante Yesu kwa kunisamehe. Ninaamini umefuta jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Umeliandika kwenye kitabu cha uzima. Asante kwa kunipokea. Nami kwa imani napokea msamaha katika jina la Yesu. Amen. Baba asante kwa ajili ya watoto wako. Asante kuliachilia neno lako mahali hapa. Tangu tulipoanza Yesu hujaacha kusema nasi. Umesema nasi maneno yako. Umeachilia kama yalivyo. Ulitupa mioyo ya kuelewa, masikio ya kusikia. Nasi baba, sante kwa ajili ya watoto wako wote ambao tuliomba kwa ajili yao ili utakase maisha yao. Wamekubali Jehova kuoshwa, kutakaswa, kuwa watu wapya kwa sababu wamezaliwa upya. Baba wabariki kwanzia sasa. Achilia baraka juu yao. Achilia mafanikio juu yao. Achilia kufunguliwa juu yao. Wakauone mkono wako. Chochote watakachokifanya kilichochema. Baba kikawe na baraka. Bariki kazi ya mikono yao. Ofisi zao, kilimo chao, mifugo yao. Katika jina la Yesu. Baba mkono wako uwe juu yao. Katika jina la Yesu. Ninawacha kwenye mkono ulio hodari. Sante Jehova. Wana wa Mungu tuseme amen. Wana wa Mungu tuseme amen. Umebarikiwa? Umesikia baraka kabisa kwenye moyo wako? Nichukue nafasi hii sasa kumshukuru sana apostle. Sana. Kwa kunipa connection na watumishi wa Mungu hawa. Na kama pasta utaruhusu hata dakika kumi. Baadhi ya wachungaji wanatamani tupige hata kapicha tu hapo nje. Wawe na kakumbukumbu kama utaruhusu lakini. Maana niko mikononi mwako. Kuna watu wameona wa, wananyanyua simu kunipiga picha lakini haimaanishi kama kama mawao hawako hapo. Amen. Sitaruhusu baadaye. Sawa sawa. Ame ameshaturuhusu. Wangapi wangetamani tu mabaki na kakumbukumbu. Wewe baba ni lazima. Yaani hata <laughs> Utake usitake tutapiga. Kuna wachungaji wengine ambao tutapiga picha. Wadada wa mama. Amen. Tutapiga pale nje kwa wale ambao watataka lakini. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa ajili ya uh, kumwaliko huu ni connect na watu muhimu sana. Nimejisikia kubarikiwa sana na nimepata marafiki wengi wengi wengi. Nafikiri kuna kuru mialiko itakuwa hai, haikosekani. Amen tutakuwa tunakuja huko tunapishana leo tuko kwenye kanisa la rafiki tunaunganisha uh, wakati mwingine mnamwambia uh, aposto anapanga ratiba hata kwani tukikaa mwezi mzima huku kuna dhambi sina kuja na mke wangu he tunakaa mwezi mzima tunatoka kwa bishop tunaenda kwa nani tunaenda kwa tunaenda mpaka tunamaliza mwezi uzuri wake director wangu kokonyo hana shida na na vile ameshamkubali Aposto, ah anamsukumia tu. Aposto anapanga ratiba, tunaanzia wapi? Najua tu atasema tuanzie Njoro, lakini 